mnie taką brudną, rozczochraną przytuliła i mówi, dziecko, wojsko polskie cię do matki zawiezie. Mama jak mnie zobaczyła, to w ciągu pierwszej nocy, jak byłam w domu, mama dostała taki pas siwych włosów. W tej izbie stał taki piec, taki wysoki, taka dziewczyny na niego mówiły koza, nasza koza. I dostawałyśmy jakąś tam porcję takich brykiet do, roz, do palenia w tym piecu. No więc koleżanki wpadły na pomysł, że można trochę tych brykiet ukraść z fabryki. Więc zdoby, jak wychodziłyśmy z pracy, to w taki, były takie kanki blaszane i tam brałyśmy kawę z tej yy, jadłodajni przy, przy fabryce. I zdobyły drugą i kładły tam brykiety i zalewały kawą. No i brały dwie kanki kawy. No, w jednej była kawa, w drugiej były... I później te brykiety suszyłyśmy i żeby troszeczkę więcej można było, żeby było trochę cieplej. Bo na przykład zimą to spałyśmy po dwie w tej pryczy, żeby mieć dwa koce do przykrycia, żeby było trochę cieplej. I pewnego razu, no to jest taka historyjka no, trochę śmieszna, trochę wesoła w tym całym okrutnym y, życiu. Jak Jacyś tam chłopcy, bo tam było dużo cudzoziemców, byli Włosi, Rosjanie, Czesi, Polacy. No i jakiś tam Polak przerzucił nam takich parę szczap drewna. Takie. No ale te szczapy trzeba było jeszcze, żeby do tej kozy włożyć, to trzeba było go przycinać. I z, Któreś dziewczęta, już nawet nie wiem, które, bo to była taka 16-osobowa rodzina, z, z, no, skombinowały tą piłę. Dwie siedziały na stołkach, bo każda przy pryczy miała stołek, trzymały między nogami tam, to, to, ten palik drzewa. Dwie cięły, a reszta śpiewała, żeby nie było słychać tego cięcia. Raptem otwierają się drzwi i wchodzi ten Lagerführer, który w tej budce wartowniczej tam pilnował. Wchodzi, a to był taki, nazywał się Tic i to był taki pan niewysoki, dosyć tęgi i chodził w takim brązowym, długim płaszczu. Wchodzi Tic, a my wszystkie, o Jezus! A Tic mówi, ich winnych Jezus! No i była kara. Dostałyśmy wtedy, bo tak, to można było się raz w miesiącu starać o przepustkę i wyjść na miasto. No to tak starały się po dwie, po trzy, żeby dostać razem przepustkę, żeby wyjść coś tam po mieście pochodzić. No i wtedy był zakaz na pół roku w ogóle. Nasza sztuba numer dziewięć nie dostawała żadnych, żadnych przepustek. Ta praca moja trwała do kwietnia 1945 roku i wtedy to był albo 19, albo 20 kwietnia, ja to jakoś tak mi to uchodzi z pamięci. Zebrali nas na tym barakowym dziedzińcu wszystkich, pozwolili zabrać rzeczy i koc, ustawili nas w szeregach, odebrali nam wejściówki, do, bo mieliśmy takie wejściówki. Nawet kilka, chyba ze trzy koleżanki to z, y, udało im się nie oddać tych wejściówek. I wszystkich cudzoziemców z całej fabryki w czwórkach zaczęli prowadzić, to już, to już była godzina późno popołudniowa, zaczęli prowadzić, no jak żeśmy się zorientowali, to z tego Strausbergu w stronę Berlina. No i szepty, no, prowadzą nas na mięso armatnie, bo przecież słyszało się trochę, że, że się front zbliża, że to. I grupa polska, między innymi ja, bo przecież sama 
może sama bym nie podjęła takiej decyzji, bym się bała, ale no w grupie pod osłoną nocy, jak wejdziemy w, taką, na, w taki odcinek, że będzie las, zmykamy do lasu. I to nam się udało. To nas tam było chyba około 30 osób. Chodzimy, błąkamy się po tym lesie i wreszcie naszliśmy na taką osadę letniskowych domków niemieckich. No oczywiście domki wszystkie pozamykane, ale był jeden domek z taką werandą dosyć dużą, zabudowaną deskami tak gdzieś do jednej, drugiej wysokości, a ta druga była takie żerdzie w kratkę ustawione. Tak się kiedyś robiło w altanach. Rozłożyliśmy tam koce, bo każdy z nas miał koc, rozłożyliśmy koce. Każdy miał trochę chleba jeszcze, więc pić tylko nie było co, ale po kawałku chleba zjedliśmy i się zastanawiamy, że no może nam tu przyjdzie tą noc szczęśliwie prze, przetrzymać. Jak się zaczęło ściemnić, zaczęła się kanonada. Odłamki nad głową pryskały. Jeden właśnie ten Boguś został lekko ranny w rękę. Od, w pewnym momencie stuk szyb w tym, w tym domku szyby powypadały. Przy, przytuleni do tej werandowej podłogi przeczekaliśmy, aż się to wszystko uciszyło. Uciszyło się już, już po prostu. Chyba była godzina dziewiąta czy dziesiąta rano, jak to się uciszyło. Jak żeśmy się rozejrzeli, to te okna pootwierały się tym pędem powietrza, szyby powypadały. Za jakąś godzinę, może trochę dalej, jedzie patrol w, na motorze e, żołnierze rosyjscy. Nie wiem, czy oni zobaczyli którąś z dziewczyn, tego nie wiem, bo za jakieś dwie godziny dwóch tych wojaków rosyjskich przyszło i udało im się jedną z tych naszych dziewcząt wyciągnąć. Wtedy powstał, powstało wielkie larum. Panowie przy oknie i drugi przy, drugich kilku, bo tam było kilku panów takich w wieku, że mogli być moimi rodzicami, stanęli, a myśmy zaczęły krzyczeć, ile nas tam zostało. I no chyba to też jakaś opatrzność. Przejeżdżał jakiś, jakiś dwóch oficerów rosyjskich, przejeżdżało i usłyszeli ten wrzask. I podeszli, ci żołnierze od razu uciekli. A oni się pytają, co jest. No więc ten, właściwie to został jeden, bo ten jeden z tą dziewczyną to od razu uciekł. No jak żeśmy powiedzieli, to powiedzieli, że już teraz nam włos z głowy nie spadnie, że możemy spokojnie tu przeczekać, aż przyjedzie po nas samochód ciężarowy i zawiezie nas do Stroudsberga. I tak było. Całą noc już żeśmy spokojnie tam pozostali, ale ta dziewczyna późnym wieczorem przyszła, to była w opłakanym stanie. Jak żeśmy na drugi dzień podjechali do Strausberga, to ją trzeba było transportować do szpitala. Przywieźli nas później do tego Strausbergu. Fakt, dali nam jeść, pozwolili nam się wykąpać, zakwaterowali nas w takim, w takim pokoju w starej kamienicy. I tam żeśmy dwa dni były, byli właściwie, bo to była grupa cała. No, przywozili nam trochę jedzenia. No i stamtąd ruszyliśmy na pieszo do Polski. Całą grupą. Przygody były różne. Raz nas zapędzili do sprzątania stacji. Rosyjscy żołnierze. Drugi raz zaproponowali nam podwiezienie w stronę Polski, no to oni jadą. No i takim samochodem ciężarowym, żeśmy tam kilkanaście kilometrów podjechali. No to drugi raz, jak nam się coś takiego trafiło, to żeśmy chętnie z tego skorzystali. No a ten drugi raz był dla nas przykry, bo podwieźli nas. Później jak nas wysadzali, to ci, którzy mieli swoje bagaże, bo każdy tam miał jakąś, jakiś bagaż, jakąś walizeczkę, to zdążył zabrać. A to, co było głębiej, to Rosjanie na gaz i pojechali. Między innymi ja zostałam. Zresztą zostało nas tam wtedy chyba 12 osób bez bagażu. 
Zupełnie. No, niektóre, niektóre dziewczyny miały tam jeszcze jakąś toretkę przy sobie, to coś tam miały, a ja miałam wszystko w tej walizce, więc yy, miałam tylko ten, yy, ten koc na sznurku przewieszony przez, przez ramię i nic więcej. I z trudem dostaliśmy się do Poznania. No w sumie to po, po chyba po dwóch tygodniach, może trochę więcej, dostaliśmy się do Poznania. Jak żeśmy się dostali do Poznania, to w Poznaniu tłok na stacji, pociągi poprzepełniane, że dostać się do pociągu do Łodzi, bo pociągi już wracały też z tej strony niemieckiej, tam już były zapełnione. Dostać się do pociągu to było no, szczęście. Ja byłam w okropnym stanie, bo w, w lutym wyszłam ze szpitala po zapaleniu stawów takim generalnym i, i we wszystkich stawach był stan zapalny. Więc byłam spuchnięta jak, jak bania. I ta moja przyjaciółka, która mi tak starała się matkować, wzięła mnie za rękę i mówi, chodź, poszukamy, może tu gdzie jest jakiś czerwony krzyż, może, może ci dadzą jakiś, jakiś lek znieczulający, bo jeszcze miałam bóle straszne. No i rzeczywiście na stacji jest kartka Czerwony Krzyż. Weszłyśmy tam do tego pokoju, siedzi taka, dla mnie to była wtedy starsza pani, ale ona więcej jak 50 lat to nie miała, taka, taka, taka ładna pani. No i moja przyjaciółka mówi, a ona mówi, proszę poczekajcie. Wyszła i za parę minut wraca i mnie taką brudną, rozczochraną przytuliła i mówi, dziecko, Wojsko Polskie Cię do matki zawiezie. No i idziemy, bo na poboczu stał ten taki wagon odkryty z tymi żołnierzami, idziemy, no ja myślałam, że to moją Lucie też razem. Dochodzimy tam, a żołnierz mówi, no nie. Mówi tą dziewczynę, bo widać, że jest chora, to zabierzemy, ale pani, bo ona była ode mnie 8 lat starsza, ale pani to nie możemy zabrać. To ja zaczęłam płakać, a Lucynka mówi, seniów na nie płacz, ja dam radę, za parę dni się w Łodzi spotkamy. No i pom żołnierz pomógł mi wejść do tego, do tego wagonu, rozłożył swój szynel. I pomógł mi się położyć. I nic więcej nie pamiętam, tylko w Łodzi na stacji, nie wiem czy to ten sam żołnierz, czy inny, to tego też już nie pamiętam, dochodzi i mówi, panna wstawaj, bo jesteśmy w domu. No podniosłam się, pytają mi się, gdzie ja mieszkam, no i żołnierz takim yy, wojskowym, odkrytym gazikiem <grym> przywiózł mnie do, do mojej mamy. Mama, jak mnie zobaczyła, to w ciągu pierwszej nocy, jak byłam w domu, mama dostała taki pas siwych włosów. Nie wiem, czy to z tej radości, czy z tego, że ja tak wyglądałam. A ciocie, które mnie, to się już dowiedziałam dużo później, ciocie, które mnie odwiedzały, to między sobą mówiły, no jak ta Stefuch na pół roku wyżyje, to będzie wszystko. A ta z tych żyje 91 lat.